combat des vivis et riposte avec son pouvoir hypnotique. Oh Magnifique combat Ça te fait peur Zoé, ça te fait peur Mon nom est Sacha. Sacha Ça, ce qui est fou, c'est que dès qu'elle regarde le télé, il faut lui poser deux fois la question pour qu'elle te réponde. C'est incroyable Leur voyage leur réserve bien des surprises. Ensemble, ils verront des créatures incroyables. J'ai pas peur. D'accord, j'ai vu une autre histoire. T'as beaucoup regardé. T'as beaucoup regardé aujourd'hui. Ça ça sert à rien de pleurer Zoé, hein. moi je veux pas que tu regardes une autre histoire, donc ça sert à rien de pleurer. De toute façon tu regarderas pas. Tu regarderas une autre fois. Hello. Hop là, loin du bal. Non, On arrête de regarder la télé là. Non, 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 non. Tu vois dans quel état tu es quand tu regardes trop la télé Oui Bah ouais Salomé. Oui, quoi. Ça va bien. Je peux savoir euh, qu'est-ce que c'est, ça Alors, on va, hein? on va recommencer l'entrée, justement, parce que on fait un documentaire indépendant uh -huh. sur les effets de la télévision sur notre cerveau. Ouais. Et je vais te demander une cassette de Pokémon. Mm -hmm. C'est au Japon, il y a 2-3 ans, des gosses qui sont partis à l'hôpital parce qu'ils avaient vu un dessin animé de Pokémon, ça les a mis en transe. C'est quoi On va le... Mais si t'es sûr, on s'est gardé le script. Ouais. On a dit quoi On en a 7. 17 décembre 97, ouais. Du 22 11 à... Ah bah là, là. Ouais. Je passe en France, Algérie, Japon, voilà. Voilà, diffusion de bande dessinée provoque un phénomène voilà, d'épilepsie. Voilà, ça sort. 600 enfants hospitalisés, c'est ça. Ouais. Le journal. On va voir un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis hypnotisée par beaucoup de choses à la télévision. Ah, est, est en train de semer la panique au Japon. Plusieurs centaines de petits japonais ont dû être hospitalisés après avoir vu une scène de flash lumineux. Pikachu, le petit rat jaune, est à première vue un héros comme les autres. À première vue seulement, puisque ce personnage est responsable de l'hospitalisation de 618 enfants en cause une séquence de 5 secondes au cours desquelles les yeux du rat flashent violemment. Toute la journée, on est devant une machine qui t'envoie des électrons, une machine à faire du stroboscope. Quoi. Et, et le principe même de la télé, c'est un balayage lumineux intermittent. On est arrivé, hein. Ah oui, c'est un peu Times Square à New York, version Tokyo. Là. Ouais. Encore plus grand. C'est génial. Regarde, l'écran. C'est une pub pour quoi PlayStation. PlayStation aussi. Ah ouais. C'est que PlayStation, là hein T'imagines le prix de la publicité sur l'écran hein 
toute la journée, ça tourne. Blade Runner quoi. Tu te souviens de Blade Runner du film Ça ressemble Tokyo quand même. Ouais, ouais. Ouais. Il faut que je trouve le DVD de Blade Runner. Voilà. Oui. あの、ほとんどの人がやはり経験だったですね、全身経験だったですね。で、中にはあの目がチカチカするっていう何点と言ったりね、視覚異常と言いますか。その時に光刺激っていうのを脳波検査中にするわけですけど、その時に異常波が
Quoi Qu'est-ce que tu dis Attends, Moi aussi, je t'aime, mon chat. Là, j'ai un truc que j'aimerais bien faire. C'est passer le, le fil juste dessous la chemise. Je le remets, hein. Ça se verra pas. Attends. Oh, voilà, c'est super classe. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on choisit un niveau différent dans le jeu vidéo. Tu vois, alors, t'es ouais, toujours, es toujours dans la grande salle de départ. Et tu fais ouais, level 11, le level 12. Alors, aujourd'hui, c'est TV Tokyo, level 12. どうも、本日はよろしくお願いします。本日こちらのジャーナリストとさせていただきます。よろしくお願いします。こんにちは。それは私はその当時の先生、国務長。それを番組のプロデューサーは放送前に必ず事前にプレビューするんですね。それはあ
hein? filmer plus chez eux en regardant ouais. la télévision. C'est plus léger. C'est plus léger, ouais. hein. Des petites annonces. Je pas pense. des petites annonces. Ouais. Qu'est-ce que tu recherches comme petite annonce Des gens qui acceptent de se filmer. Une actualité brillante. Des gens qui acceptent de se filmer devant la télé chez eux. Des gens qui acceptent d'être filmés. Non, de se filmer eux-mêmes. De se filmer eux-mêmes. Mais en train de faire quoi De regarder la télé. Ouais. Ça t'intéresse Tu cherches de l'information ou des, ou des éclats d'avenir Tu sais ce qu'on fait. Et très vaguement. On fait un documentaire sur l'effet, un film sur l'effet de la télévision et des écrans électroniques sur l'organisme. Est-ce que ça change les ondes du cerveau Est-ce que ça te met dans un état de relaxation Tu le mesures comment Eh bien, il y a des gens qui... Il y a des, des scientifiques qui l'ont mesuré avec des électroencéphalogrammes, ouais. avec des, des, des scanners, des choses comme ça. Ouais. Et tu as mesuré, par exemple, l'émotion hein, face à des enfants qui meurent de faim. Comment on mesure ça, tu veux dire pas... Nous, c'est plus... C'est au-delà du contenu. Ouais. C'est-à-dire, est-ce que l'écran électronique, ouais. lui-même, ouais. par son, son effet de balayage ouais. et tout, induit quelque chose dans le cerveau C'est pas du contenu. Mais est-ce qu'un point de vue, d'abord éthiquement journaliste ou est-ce que d'un point de vue moral on a vraiment envie de savoir Pourquoi tu pensais pas éthique ou moral de le savoir Et Si les résultats que tu vas trouver allaient contre une certaine euh, éthique qui jusqu'à présent vaut, vaut ce qu'elle vaut, mais enfin elle est là. Est quelle éthique ben, Par exemple, tu découvrirais que tel type d'image, dans, c'est encore une fois, hein, dans, dans la livraison qu'ils ont fait, est absolument euh, néfaste à des enfants de 8 à 10 ans par exemple. Qu'est-ce qu'on en tire comme conclusion bah, Il faut mieux pas qu'il passe. La... Enfin, faut, faut mieux pas que ces gens d'antenne d'image passent à l'antenne. Ouais, mais ça peut être préjudiciable au travail euh, que toi tu fais ou l'autre. Enfin, je... Bah ouais, mais il y a des choses qu'on fait pas. Je veux dire, ouais. si tu vois que c'est dangereux, il vaut mieux pas le faire. Et si ouais. tu penses que oui, si tu trouves à la fin que oui, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que tu livres toi-même ton résultat sous cette forme télévisuelle <rire> C'est hein ça qui est intéressant. Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand M. Jean a décidé de chercher du travail. Il a lu les petites annonces dans le journal. Ça lui a pris quelques jours, mais il a fini par trouver un travail. À la télévision. On lui a demandé de présenter les informations de 8 heures. C'est quoi, c'est chiqui Tu vois, il est dans une télévision, il présente le journal. Alors il dit, bonsoir, cher téléspectateur. Pourquoi Ce qui parle très lentement. À minuit, il n'avait pas encore fini le journal. Et tous ceux qui regardaient la télévision s'étaient endormis. Il valait mieux que Monsieur Lan cherche un autre travail. Tu crois pas Tu crois pas Vous regardez quoi les enfants On va faire un petit test. On va leur demander ce qu'ils veulent regarder. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir Camille À la limite, tu me passerais la caméra deux secondes et puis je, tu, tu vas regarder dans l'objectif pour voir si c'est réglé. Monsieur Oui Venez peut-être juste voir vers, vers Camille comment il l'a comment il fait, comme ça vous pourrez. Facilement le refaire. Oui. Euh, le, le, le focus là, il faut que ce soit en manuel. Là c'est bon. Okay. Sinon, ça va, sinon ça va chercher sans arrêt. Ah. Puis là, il faut mettre le plus large possible. Et puis juste. Euh... Attends, je vais ouais. me pousser là. Vous ne serez pas le seul dans le film à être filmé. Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à notre annonce. Il exagère, non Ça fait une semaine que tu lui as donné la lettre. Il n'a pas répondu, il n'a pas appelé. Mais si vous allez plus loin dans, dans les aveux, je pense pas que lui allait plus loin dans les aveux, mais il peut peut-être aller plus loin dans les explications, maintenant qu'il peut mettre participer à ces aveux. Après son échappée en solitaire, Richard Virenque a donc choisi de... Ça joue très vite, là, on accélère du côté slovène. Comme disait qui est venu aider ses camarades, pas dans les pieds maintenant de force, là. Il 
Sonia. Excuse-moi, on est en train de tourner un film sur l'effet des écrans et des télévisions sur le cerveau humain. <rire> et puis alors Quand on travaille, ça t'embête si on prend quelques images de toi au travail Ah oh non, absolument pas, allez-y. Mais je n'ai pas, pas parlé, ou bien. Bah, non, si tu bah, veux, pas mais... pour l'instant, c'est tout tranquille maintenant. Bah, t'as le temps de parler alors Non, 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 non. Je préfère pas. Pourquoi t'as plein de choses à dire sur l'effet des écrans sur le cerveau humain Ouais, même pas très bon, hein, en fait. Je sais pas. Ça t'arrive jamais parce que moi ça m'arrive, tu devant la télé, il n'y a rien. Et puis il faut que je tende la main vers la télécommande pour éteindre et je le fais pas. Je me suis souvent posé la question pourquoi. Ça t'arrive jamais ça Mais moi j'ai ça par rapport au bouquin aussi. Je commence Mais là ça doit être intéressant. Je peux le lire jusqu'à 5h du mat. Euh... Je fais la nuit blanche avec. Hein. Ah ça c'est vachement bien ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que quand on lit un livre, il faut qu'il soit intéressant pour qu'on continue. Voilà, mais la télé, euh... c'est le contraire. Moi, ça, c'est un truc qui, euh, qui m'a toujours interpellé, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai que... Ah, c'est une drogue, hein, moi, je dirais, à la télé. Pour beaucoup de gens. Moi, moi je crois que c'est une drogue. Je pense à ce point-là. Ouais. On lève l'heure à la télévision, aux gens. C'est tu moi, Vanessa T'as pas l'impression d'être hypnotisée par ces écrans Si, mais moi, je suis accro aux ondes. Aux ondes téléphoniques, aux... tout, tout rayonne, moi. Comment enfin, ça J'ai toujours un téléphone qui m'envoie des ondes, tu... Et comment tu sais que t'es accro aux ondes Parce que je suis tout le temps avec un téléphone portable devant une télé. Donc je pense que je suis accro. Puis si t'essaies d'arrêter... Euh... Non, c'est pas possible. Alors c'est ça, l'objet. En question. C'est un pain, ça. Mais bon, ça coûte pas très cher. Ça doit coûter 120 francs français. Quand même, hein Il y a plusieurs méthodes. Et on le met comme ça, sur les télés. Dans ce sens-là. Ah ouais, dans ce sens-là, parce que c'est censé... C'est censé renvoyer oh. les mauvaises ondes. Excuse-moi, Yann. Derrière, quoi. Je peux regarder comment ça. Le, le, oui, oui, oui. Regardez, faites des gros plans. C'est de la fibre de carbone et puis du, de l'acier. Quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point on a envie de se protéger de quelque chose. Tout à fait, tout à fait. <rire> intéressant, ça. Attends, on va voir. Ah ouais Oh là, 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 là. Ah, ici Ouais. Voilà, ouais. Télévision, moyen de l'électricité. C'est quoi ça C'est la première fois que quelqu'un prononce le mot télévision. Ouais. 1900 à l'exposition universelle de Paris. Ah là, on arrive un peu au centre Ouais. Ah, ok. Centre-ville. Regarde. Oh General oh, mais... Electric. Ah mais ça s'éteint et ça s'allume Ah ouais, non, c'est... C'est le palais des ampoules C'est dans cette usine et dans d'autres qu'ils ont inventé pratiquement la télé. Hein. engineers are advancing the new art of television. Who knows what television holds in store? It is thrilling indeed to know that this is General Electric's contribution to the world of today and the better world of tomorrow, to man's mastery of his destiny. Charlie, we're here to see some of the early cathode ray tubes. Can you show us where they are? Well, I just got out of the boxes. You're on the camera too, Charlie. <laughs> this is exactly like what I used to have. I used to have one of those things. You can see the dusty guts of a real solid vacuum tube piece of equipment. Down here is the electron gun, which generates a, a fine beam of electrons that are, that are accelerated toward the screen with a high voltage. They've got to hit the screen with enough high voltage to uh, knock off uh, or generate light. At the time, do people wonder if it was safe to look at that? I mean, I they still do. They still, yeah, they still do. They, yeah, they do with with the microwaves, the scopes, everything. and computers scopes, too. Yeah. <clears throat> there was concern because because the light comes from a cathodoluminescence when a high energy electron beam strikes a material, and uh, 
not only does that give off light, but some cases people are concerned it might give off X radiation and other mm -hmm. uh, things yeah, that might yes. be dangerous. Yeah, but vol voltages involved. Yeah. Test about that? Mm. Sure. Yeah. Sure. I don't think anybody's yeah. proved that they were harmed by it. I don't think so either. <laughs> On the other hand, it's hard to prove. You ready? I'm going to do mine. I'll show Camille the picture I got now. You're shooting yourself, shooting yourself. <laughs> in French, we call it a mise en abîme. <laughs> okay, whatever it is, it's dangerous here. Ton nouveau pyjama en plomb, c'est pour regarder la télé. Je pense que je pense que le niveau de radiation des téléviseurs est quand même plus faible que une radiographie. On pourrait imaginer des couvertures en plomb pour regarder la télé au lit. <rire> Tout sous. On va descendre la couverture, chérie. Hein. C'est bon, tu peux allumer. Mais ça veut dire qu'il y a encore plein de. C'est flou. C'est ça, en fait. C'est que moi j'aurais plus tendance à croire. C'est comme les gens qui parlent des téléphones portables et puis il y en a qui disent que c'est rien, puis d'autres qui disent que c'est beaucoup. C'est pour ça que moi j'aimerais voir. C'est flou. J'aimerais voir, voilà. voilà. voir une étude, j'aimerais voir une expérience, j'aimerais voir quelqu'un qui travaille vraiment là-dessus mm -hmm. et qui te dit voilà, on plug sur la tête des électrodes. On va étudier des phénomènes qui concernent tout le monde. Lindenberg, voilà. 6 miles. Aujourd'hui, on va voir M. Mulholland. Hein. C'est un, un chercheur qui, dans les années 70, a fait beaucoup d'expériences avec les électroencéphalogrammes, les ondes alpha, les, les choses comme ça. Avec, surtout sur des enfants qui regardent la télévision. Tu pourras lui poser plein de questions, Blaise. Non, ça, attention, c'est là qu'il va y avoir l'étincelle. Non, je vais bon, Il y a de la fumée qui sort de mes oreilles. Il y a un gros problème là-dedans. Ouais. Ouais. Si ça c'est le résumé de ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête, c'est mal parti. Hein. Let's have a look. That looks better. Yeah. That looks better. I want you to close your eyes. Just be, let yourself just relax. Now you're on the lake. It's very quiet. You're not sleepy. But you're just relaxed. So we're getting some alpha here. See them coming? Where are the alpha waves? Yes. There? Mm -hmm. there is alpha. Alpha waves occur when we're not doing something, not paying attention to something. More alpha when there's less brain work. Okay, open your eyes and look at my finger. Look at my finger, track. See, alpha is gone from most every lead. See this? There's hardly any alpha. Keep, keep, oh, yeah. my finger is moving and you're tracking it. Good job. There's no more alpha because he's paying attention. He's paying attention. See this? When I was interested in studying how children pay attention, I thought that when they watch TV, their alpha waves would go away. To my surprise, I was wrong. Alpha waves, television. Influence métaphysique des ondes cérébrales, je crois qu'on va éviter. <rire> C'est dingue que t'as 12 fois Star Trek. Ouais, avec ce genre de sujet, c'est qu'il y a tellement de gens qui se posent des questions sur la télé que tu tombes quand même sur deux trois personnes qui sont légèrement mal. C'est déjà dans leur tête. The tizers are the eyes on you. Once the network. Oh, television image affects children. Voilà, là, là, c'est bon. Là. Bah, je peux te dire qu'on n'est pas les seuls à se poser la question, Blaise. <rire> the hidden face behind advertising. C'est sérieux ça. Face cachée de la pub. Écoute ça. En novembre 69, un chercheur nommé Herbert Krugman, qui ensuite est devenu le directeur de la recherche sur l'opinion publique à la General Electric, décide 
de découvrir ce qui se passe physiologiquement dans le cerveau d'une personne regardant la télévision. Pour être intéressant de voir si ce Krugman est toujours vivant. 69. C'est vieux. Herbert Krugman. Saucer nonsense again. Hey, Dad. Now, what do you want? What happened to your nest? What do you make of this one? Seems to be some sort of crystal attached to what looks like a piece of platinum. Where was this located? At the base of the skull. Mom, Dad. You know what I think, Colonel? I think this little device attached to the brain is some method of control. We've made white mice follow directional impulses with high-frequency oscillation. Now, theoretically, there's Do you no... mean that there's Martians out there could be giving instruction right now to the people they've operated on, and they do exactly as they were told? On va déposer les trois couleurs qui sont chez nous le vert tout d'abord, le bleu ensuite et le rouge pour finir. On peut reproduire toutes les couleurs du monde, tout l'arc-en-ciel. Avec le rouge, le bleu et le vert. Quand vous les excitez de, simultanément, l'œil prend l'ensemble des trois couleurs. Donc s'ils sont parfaitement dosés, ça va être du blanc. La force de couleur, ça sera du noir. Si vous avez du rouge et du vert, ça va donner du jaune, etc. Vous faites toutes vos palettes de couleurs comme ça. Par le choix des couleurs dans le spectre, vous rendez toutes les couleurs que vous voyez dans la nature. Pourquoi vous appelez ça les canons en fait euh... Alors, Pourquoi ça s'appelle un canon Parce que c'est un canon. On bombarde les, les électrons, il sert à envoyer des électrons dans le tout. Le nom canon a peut-être été donné pour ça à l'origine. Donc en fait l'idée c'est qu'on bombarde de l'électricité sur l'écran et ça fait de la lumière en fait, c'est voilà. ça ça comme ça voilà alors maintenant on voit bien les petits pixels donc ça ce sont les petits pixels phosphorescents qui sont frappés par les électrons qui nous donnent la lumière de l'image tu y es Camille ouais. ouais alors ce qui est très intéressant quand on va un tout petit peu plus loin c'est qu'en fait chacun de ces petits pixels est composé de trois couleurs, rouge, bleu et vert. Et quelle que soit l'image qu'on regarde, c'est toujours seulement ces trois couleurs. Rien d'autre.
Est-ce que vous testez chez Panasonic l'influence de l'écran sur la personne, sur le téléspectateur Oui, oui, bien sûr. C'est d'ailleurs des, des tests qu'ils ont fait au niveau des développeurs en, à l'usine pour savoir vers quelle technologie on doit aller pour améliorer la qualité d'image de manière à séduire toujours, parce que le but c'est de séduire, de toute façon, c'est que l'image doit séduire tout de suite. C'est quoi un écran plus performant concrètement ben, C'est un écran qui retient plus le... le, le... Ça, ça c'est difficile à définir, mais si, c'est toute une, une espèce d'alchimie un peu particulière qui... C'est de l'alchimie C'est un, un, un petit peu d'alchimie, oui. C'est marrant qu'on utilise ce mot alchimie pour... Oui, pour des choses aussi concrètes que l'électronique de base, oui. <rire> Est-ce que vous pensez qu'un écran est hypnotique Là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet, <rire> je vois pas... Je vois pas... Bon, les amis, aujourd'hui c'est la journée du futur. On va chez Sony On va chez Sony. Est-ce que vous, en tant que téléspectateur, ça vous arrive de ne pas réussir à éteindre la télé ah, Je pense qu'il y a un phénomène d'accoutumance, hein. c'est réel. Sitôt que l'image est de plus en plus dynamique, de plus en plus colorée, il va passer de plus en plus de temps à regarder la télé. Vous avez l'impression que l'être humain, tout simplement, comme un moustique, est attiré par la lumière, d'abord Si, ça a toujours été, oui, c'est clair. là-bas, il y a une réflexion là-bas au bout, là-bas, voyez Ça c'est un renard. Donc on voit que le regard de l'animal est capté par le faisceau. Ben, c'est un peu, je dirais, euh, peut-être la personne seule au, au bistrot qui regarde sans la regarder la télévision. Il y a quelque chose. Ouais, lui, alors, il ne regarde pas. Hein. Alors celui-là, <rire> il n'aime pas la télé. Bon <rire> sujet. Bon <rire> sujet. Ah. ah, il y a une voiture. Blaise, mmh. écoute ça. La recherche confirme que la télévision augmente les ondes alpha. Les téléspectateurs remarquent qu'en se levant de leur canapé, ils se sentent souvent pâles, mal, bien fatigués. Le plus ils regardent la télé, le moins ils sont satisfaits qu'ils arrêtent. C'est vrai. Ça fait une heure que tu es en... Ça va vite. Hein Check out the paper on Internet Addiction. Des drogués de l'Internet. Let me follow through and ask you what we've been, been up to this week. True or false? I've dropped other activities instead of spending less time on the computer. Um, yeah. Well, uh, sort of, yeah. Yeah. I have avoided making social plans to give myself more time on the computer. Uh, I think that, I, that I've been doing, yeah. How often... Would you say that happens? Uh, I think we, uh, it's every day. Every day? Yeah. Okay. What has changed since the last time? Um, nothing uh, too much. Just been uh, working on the computer. Uh, I'm I, I mad at the computer still. You still do get mad at the computer? Yeah. Did you break it again? No, I may break it a little bit. 
so mm-hmm. it's it's still it's still usable. It's still usable. Yeah. Now I use these old keyboards that don't have any special functions, but I like it because they they can take a licking. They can take a beating. Yeah. Wouldn't it be better if you? Maybe. Oh. I think that's where we are. I think we're finished. Do you have any more questions to ask me? Yeah, I think so. Okay, fine. You don't mind? Well, why, why did you become interested in that problem? When did I become yeah. interested? Uh, well, when I first discovered I was spending too much time on solitaire. I was losing sleep. I was irritable when I wasn't on the computer. I was really not doing well. I may have uh, botched some um, professional obligations. And I knew that that was something was wrong. I knew enough to know that. What makes computer screens addictive? What do they do to our brain? I mean, cocaine is a chemical. If we talk about brain changes in cocaine, one of the ways we're treating these impulsive behaviors are with the drug which is used to block the high from cocaine. You can use the same drug using treating cocaine addicts for treating computer addicts. That's the whole point, that people get a high and they therefore keep going back to it. There we go. That's my web page. I think what's important now is to... I'm sorry? I mean, you said that uh, people that have that problem have Sometimes a certain profile. Of search. Now let's see what we get. What we are doing in this movie is to try to assess the, the, the thing that the screens does to everybody. I'm sorry. No what? problem. Uh, what I was saying is that what we are trying to assess in this movie is what does this electronic screen does to all of us. On a vu au psychiatre, euh, ce qui est intéressant, elle dit, ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a tellement d'écrans partout. Mm. Pour beaucoup d'autres euh, problèmes de dépendance, je peux dire aux gens, il ne faut plus toucher. Mm. Chocolat, cigarette et tout. Pour la télé, c'est comme la nourriture. Mm. C'est comme quelqu'un qui est obèse et qui n'arrive pas à s'empêcher. Enfin, mm. tu ne peux pas dire à quelqu'un arrêter de manger. Les jeunes, en plus, qui passent 12-18 heures plongés à faire des recherches, euh, moteurs de recherche euh, mm. euh, sur des thématiques, et qui commencent sur un point et qui finissent 12 heures plus tard dans, 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 dans le septième univers. Quoi. Tout le monde est d'accord sur le fait que ça fait vibrer quelque chose d'important, voilà, je dirais, pour être euh, clair avec ça. Et ça, c'est fascinant. Parce que finalement, bon, je veux dire, c'est quand même une boîte avec des images dedans. Quoi. Mm. Tu, tu te dis... Euh... Ça marche, hein bon, On a été visiter ces, ces, euh, ce musée, là, Schenectady, avec les anciennes télé et tout. Ce qui est très intéressant en discutant avec ces, ces, ces pionniers de la télé, c'est mais dès le départ, tout le monde disait qu'il ne faut pas regarder trop longtemps, il mm. ne faut pas regarder trop près, il ne faut pas, tu vois. Mm. Et quand tu poses la question aux gens, mais pourquoi on vous disait ça mm. Ils disent, euh, on ne sait pas trop, quoi. Un tout petit peu effrayant. Bah... Ce qui est assez fou, c'est qu'on n'en parle pratiquement jamais. Y mm. compris à la télé. Là, Blaise, viens voir. Regarde. T'as son article C'est ce qu'on avait vu l'autre jour. Fait... Regarde, la... regarde, regarde, regarde l'adresse. Là. Alors maintenant, on va vérifier. T'as vu C'est l'adresse. C'est l'adresse. Il s'occupait de quoi, lui, à General Electric Je sais pas encore. Good luck. Tu peux pas mettre le parleur, hein, Luc
corps de général électrique. NBC leur appartient, hein, c'est l'une des plus grandes TV du monde. J'aimerais pas nettoyer les vitres. Ouais, c'est la guerre ça alors, c'est la Young Fram. C'est la face nord de la télévision. C'est la, la face nord de la NBC. C'est la face nord de la télé. Là. Ah, regardez les écrans là-haut, regarde. Ils sont par là, ils sont où ah, Le son, ils sont là. Thanks. Bye bye. Excuse-moi, Chris. Ah, c'est cool. C'est vachement sympa d'appeler, Christophe. Ça avance vachement bien. On a rendez-vous avec un prof d'université, un écrivain qui a beaucoup travaillé sur les effets de la télévision. You're not shooting now. What are you doing? Yeah, we shoot all the time. No, you got to talk I don't see any red light. Yeah, we turn it off. Really? Are you also a producer? I'm a journalist. You're, oh, you're the journalist. Yeah. You're the talent. talent. You're on camera. Yeah. Your voice is heard. We call that talent in this country. <laughs> journalists are not too much in front of the camera in Switzerland. Oh, really? Yeah, yeah. well, here they cry on camera. Now. Yeah, yeah, I know that. To make One stuff. thing that's difficult to say yeah. is that television or video games or any of the other media have a singular effect at any given time on everyone because the content obviously differs and the people differ. By the way, I, I presume it's all going to be in English when people watch over there or you'll be translated? Subtitle, I think. Okay, so they'll hear me but they'll see it in, yeah. they'll see, I'm just trying to figure out how fast I'm talking. And it's okay. Not to worry, no okay. Uh, but you say that some people are dependent of TV. Right. <coughs> how do you know that? This is an important thing to say. Television is the easiest, quickest, cheapest way to distract yourself from how you already feel that's ever been invented. It's cheaper, potentially safer, I don't know, than, than tranquilizers. It's faster acting. Even if you take a tranquilizer, it might take 20 or 30 minutes to relax you. I did a study some years ago where I looked at the American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual for how they diagnose dependence on drugs and alcohol. Everything they look at, which is diagnostic, the people feel bad that they use the drug so much, that they want it. All these things are true about television. The only thing that makes it different is, is that it's not the kind of substance we normally think about. Put it this way. It's important, important, important little sound bite. Is it running out of tape? You said before that something enters your body when you watch TV. Oh. What, what, what well, is it? Light is coming off TV screens and coming into your body. Now, it isn't a substance that can be put in a bottle, but it has sub some substantive quality which alters how we experience it. Mean, it could you. be direct light versus reflected light. Well, whatever it is, it's coming into our body. I got it. Mais aussi à la caméra. Ouais, regarde cette image. Five, six, seven, eight. That side is filled. There's one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. This is an experiment that was conducted 25 years ago by Marshall McLuhan and a team, and also Eric. And I would like to introduce Eric. Could you come here, Eric? Eric McLuhan, Marshall's son, is with us. You already know a fair amount about what's going to happen. I'll just review it again. I'll put a film on the screen, I'll let it run. This is just an exercise in watching a movie in two different ways at once. This group will be seeing light transmitted through the screen. We call it the transmitted light side. And you're on the reflected light. Right. Well, light reflected from the screen like ordinary movie. Would somebody operate the lights? Yes. Yeah. Thank you. Ready?
lights for a moment, please. Right, now, please don't talk to each other about it, but would everybody kindly take out a sheet of paper and uh, write about half a page to a page of um, comments, just whatever seems to you remarkable or noteworthy or significant. One group of the students talked about the experience as if it uh, happened over there on a screen. It was something outside of them. It happened over there, and they were objective, comparatively speaking. The other group talked about, about themselves. Most of their comments referred to themselves and how they felt and what they thought. I mean, the main question is, light is light. Why uh, light true is not the same as light uh, reflected? Oh. What, what's the problem? The difference between uh, reflected light, which happens over there, and transmitted light is that when light comes through, you become the screen. And you wrap yourself in those images. And so you don't have any detachment. You are the screen. It tattoos itself on you. But reflected light is reflected on me, too. No. No, reflected off the screen over there. Uh, another way to get at the difference is this. Uh, with transmitted light, the image or the screen itself is the source of light. It shines at you. It's exactly the same as television. The computer screen is the same kind of thing. Uh, back in the uh, 60s, General Electric Corporation had asked a psychologist, Mr. Krugman, to prove uh, that what Marshall McLuhan was saying about media was wrong. It was completely counterintuitive. Everybody knew that uh, it was the content that had the effect and, and so on. So they hired him to prove that. And he came up with an experiment using a, a EEG, an electroencephalograph, and unfortunately he could not prove McLuhan was wrong. Instead he proved he was right. That uh, the response of the brain was to the medium itself very much more than it was to whatever the content was. The two sides of the cortex actually process information in enormously different ways. The left side of the brain uh, is the side that deals with speech and with writing and with any kind of logical or rational reasoning. The right side of the brain is more concerned with the emotions, um, more concerned with um, um, imagery and what TV does to the brain is it imposes on us an enormous right brain bias. And what's the effect of a right brain bias on our individuality? Oh fine. Uh, it gets rid of individualism. Individualism, our private identity or privacy, are strictly left brain emotions. And only one culture has ever had any sort of uh, uh, interest in this, and that's Western culture, and we're losing that rather quickly. Nearly everything we do today emphasizes group culture and uh, participation and group awareness, uh, and uh, you cannot do that and be an individual. The problem is, wh when you listen to, to that kind of thing, you said, okay, group experiment, right brain, uh, uh, abandon of objectivity and all that, uh, could be very totalitarian, that kind of society. I mean, mm -hmm. if everybody is immersed in the same dream, it's, it's one definition of totalitarianism. Mm -hmm. Peut-être 8h30, peut-être. Ouais. Je crois. Non, moi, j'ai l'impression que ça doit aller. Hein. Si, si il est à la retraite, en général, il se lève tôt. Hein. Tu crois Le problème, c'est que réveiller quelqu'un, c'est jamais très bon pour. Euh... Il a peut-être une trentaine d'années. Ça m'étonnerait. <rire> S'il si a fait ses recherches en 69, ça m'étonnerait. Il m'a lu. Tu sais ce qu'on peut Hello? faire Hello Can I speak to Mr. Krugman I'm a Swiss journalist. 
Uh, I am working for a film. I very much like to to meet you. Retired. Okay. You spend your time with what? Sorry. Horses. Horses. Ah, great. Oh yeah. Okay. That's nice. Thank you, sir. Have a good day. Bye bye. Excellent. Écoute, il a l'air tout à fait sympathique. Il avait simplement l'air de se réveiller, quoi. Mais toi, t'en as plein des, des jeux chez toi. Non ouais, mais moi, j'ai un Mac, tu vois, j'ai pas un PC. Donc, euh, tu peux pas jouer avec des jeux Mac sur PC et vice versa, quoi. Ah, d'accord. Il n'y a pas de jeu qui marche pour les deux En plus, ça me permettra de tester ah. l'influence des écrans sur PS Gabio, si tu veux. Oui, on peut essayer, oui, tout ah. à fait, ouais. Ah, bah voilà, d'accord. Il faut bien se rappeler que c'est marqué dessus. Il faut bien se rappeler que un, on a un PC qui n'est pas extrêmement, extrêmement puissant. Ouais. Que deux, on n'a pas de joystick. Ouais. Est-ce qu'on peut vous demander un petit, petit conseil ouais. On part en tournage aux États-Unis, on veut s'acheter un jeu pour jouer sur un portable. Ouh là 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 de télé et puis que je fais euh, que je fais 10 cm de haut tu vois oui il y a un peu de ça puis, effectivement <rire> t'arrives dis il y a un peu de ça ah ça c'est super ouais moi je trouve moins impressionnant que Shibuya hein. vraiment mais il y, y a plus de lumière que Shibuya non parce qu'à Shibuya il n'y avait pas toutes ces affiches lumineuses en fait. ouais mais justement les écrans ils sont carrément perdus dans le, le flot des affiches lumineuses à Shibuya Il semble que Herbert Krohmann ait été un directeur de la Vertical Research Foundation. Je sais pas quand, mais on dirait qu'il l'a dirigé. Alors, qui c'est qui est membre T'as les grandes agences de pub, t'as les télé, les boîtes de télécommunication, les grandes boîtes de marketing. Ouais, dans, dans les directeurs, c'est bourré de gens importants. Study of brain waves on TV. I think there's a much research about that. Lots and lots, lots and, and lots, lots of lots. research, right? Is that only about TV or all TV? All TV. Yes. Because yes. you remember the the Mr. Krugman research, and the first thing was to to point that in front of a TV, what the advertising is effective. Yes. Why is it so effective? <laughs> Do we know why yeah. you say? Why? Uh, the human brain is a wonderful thing. <laughs> it's a sponge. Ce qui est assez clair, l'industrie de la publicité essaie de rendre la publicité la plus efficace possible. Pour rendre la publicité la plus efficace possible, il faut étudier le cerveau humain, puisque c'est dans le cerveau humain que tu apprends les marques et que tu apprends le et que tu apprends l'existence des produits et que tu te rappelles surtout de l'existence des produits quand tu vas au magasin quoi. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point ça a été étudié. Et on s'aperçoit que depuis les premières recherches de Krugman, euh, 
beaucoup d'autres chercheurs ont fait le même genre d'études. Et Krugman est toujours cité, pratiquement. On est vraiment très bien étudié. Voilà, cette fois-ci, vous savez tout. Je vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et surtout un très bon week-end. À bientôt, au revoir. C'est là Hello. Hello, Mr. Krugman. Nice to meet you. I'm, I'm Luke. I'm Luke Marriott. Yeah, I'm, I'm the journalist. Okay. This is Camille, cameraman. Hi, nice to meet you. This is Blaise. Blaise. I've thought about that a long time, <laughs> too. I mean, uh, the effect of TV on people. Because I have a little daughter, I watch my little daughter watching TV. And I'm always surprised the, the, at her eyes when she was watching TV. It's something like uh, she's here, but she's not here, <laughs> you know? And we start to film and to, to, to record and to, to look for, for articles and people with, which have studied that. And we found your name on the internet. So we put Herbert Krugman, okay? Mm -hmm. Two hundred and thirty-nine documents. When I see one of them, what is this about the hidden face behind advertising? Listen to that. <laughs> the fact that TV is a source not actively or critically attended to was made dramatically evident in the late 1960s by an experiment that rocked the world of product advertising and forever changed the ways in which the television medium would be used. Hmm. So to understand well. The, the research you did was paid by the advertising industry to, well, to understand the TV. Yes, yes. See, I was a director of research for two advertising agencies for many years. And then when I went to General Electric as manager of public opinion research, that included evaluating their advertising. What did you discover? Oh, this was a long time ago. We hooked her up for brainwaves. Uh, we had her reading a magazine. And then uh, we put off, we shoved the magazine, and we told her we would, and we put on the television. And we'd go back and forth like that. So she's reading magazines, and we switched television. Right away, no more big waves, these tiny little waves. That right away tells you that whatever you have now, it's something less active. Uh, print requires you to be, to pay attention. You have to pay attention. You, you can't read a book like this, you know, but you can watch television like this. And you can learn a lot from television like that, even if you fall half asleep. Oh, yeah, they're talking about bisodol or cigarettes. And some of the message is getting through. Maybe like the subliminal advertising, maybe it's, you can sell things better by getting to people when they are half asleep, you know? Many people said, when I watch too much TV, I feel like a vegetable, or I'm glued to TV, or yeah. this kind of expression. I think that, that beat... That's, that's it. Okay. That's my daughter. How old is she? Four years old. She doesn't blink a lot.
You think that there is someone or some people we can meet in the advertising industry or because we are, we are in New York next week? All right. Um, it could be interesting, I don't know. I don't know what the chances are of seeing people on the <coughs> spur of the moment. Well, if you set it up, I'll come with you, all right? Hello. There you are. How I are was you? looking <laughs> to see what... For the How are you? How are you? Are you in the place, Camille? How are you? Well, uh, we have an appointment there at 10.30. Mm -hmm. That's right. Good to come in. You know the gang? Have you met yes, them? yes. Hello. Good morning. Good, Good to morning. see you. Good to see you too. Welcome to the A right? This way. We'll go into the uh, conference right here on the left. Oh, this is. Do you know Dr. Uh, yeah, yeah. It's it's sort of like a uh, it's like a small fraternity of people who've known each other for a long time. You, you were about to ask. I was about to ask. Do you see today a new spring for this kind of brain research? Brainwave research is now far advanced from what was done with the left brain, right brain stuff in the 80s. Pretty soon, the idea of brain research will be able to be located in certain synapses and certain parts of the brain, uh, so that we'll be able to find whether the response is positive affect or pleasure or disgust. Um, and I think it can be done. Now, the issue is, if it is done, then we get into the whole area, again, of manipulation uh, and... Uh, Big Brotherism, but you know, what, if that ad is taking me to another world, now I'm on the beach in the Caribbean, and the waves are lapping at my feet, and beautiful girls are running around in incredibly skimpy two-piece bathing suits. You're so American, and, Bill. You talk about two-piece bathing suits. <laughs> I noticed that. I thought it was honestly, that. honestly, yes. you never have problem to switch <laughs> off the tube. You never have problem to switch off yourself when you're in front of a TV do you have problems oh I do yes yeah and I think that's a very good measure that that's a measure of the degree to which I'm locked into that um, have you uh, ever wondered why uh, I've wondered if uh, uh, sometimes I uh, say, wait, I'm doing this because I'm avoiding doing something that I don't want to do. <laughs> to, that, to that degree, I've, I've questioned why, I, why I'm engaged in the television. But sometimes you, you have nothing to do. I mean, it's noon. Oh, yeah. It's midnight. And you don't, you don't switch off the tube. Yeah. Is that the fact? Why do you think? What is all this attack? I can only answer for myself. Yeah. Uh, that I'm not exactly mesmerized, but that somehow the energy to turn it off isn't there. So maybe, maybe when Herb talks about being passive, I'm actively resisting getting up and turning the damn thing. Can we say that it's, it's a strong form of passivity? Yeah. Yes, very nice. Very nice. A strong form of this. So it's some kind of sleep. Awake, sleeping awake. Very nice. Not too exciting or it'll wake you up. You don't want that. You want to sleep with your eyes open. 
Maybe we can say that he's a kind of sleeps where even dreams are provided. Such a smart guy. C'est toujours le même cirque alors qu'on qu t'arrête la télé. Crise toujours ou bien Écoute un peu moins. Un peu moins. All these people here that I used to sing so many people. <rire> Once we get inside, we mustn't shine any bright lights at him suddenly to scare him. It's not that muddy. Coming through. All the way During Korea, I got involved with the State Department. I was an outside consultant to the Office of Intelligence Research. And, uh, doing all kinds of things, but one thing we were doing was trying to find out why people became communists. The American public got very excited, and advertising people, professional people, by what was known as brainwashing, which the uh, Chinese used to do to our Korean prisoners. Well, I knew a lot about that. I met some first-class brainwashers, people who were good at this, whom I later recruited into our side. Uh, and it was all very exciting. There's a whole field of research on stimulus deprivation, where you try and put people in an environment where they feel nothing. I mean, they're suspended in, in water. Uh, there's, it's always body temperature. They're never touched. They never touch anything, and they're just sort of like that. But do you see any similarity between Social deprivation, brainwashing, and watching TV. Sure, it's, the common thread is that there are human people involved. In other words, if you lose discipline over the body and allow it to completely relax, then the brain will play. When he gets into the state, his ideas go wild. <laughs> 